ഗ്രാഫീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ബോട്ടിലായിട്ട് തന്നെ വരിക പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ബോട്ടിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാതെ നമുക്ക് ബോട്ടിലായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പോൺസിൻ്റെ പൗഡറാണ് തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഏത് പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ടാൽക്കം പൗഡർ അങ്ങനെ കുറേ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അളവ് കൂടുട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ എം ആർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഏത് പക്ഷേലും കുഴപ്പമില്ല വൈറ്റ് ലൂ ഏത് പക്ഷേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ എം ആർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് ഒന്നും കൂടിയും കുഴപ്പമില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ എം ആർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അളവ് കൂടുക ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അധികം നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് ഇതാക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടത്തില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കും തോറും നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ അളവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി തിക്ക് ചിലപ്പോൾ തിക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല ലൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈയൊരു ഇവിടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിയൊക്കെ തിക്ക വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറ് ഫുഡ് കളർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് കളർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കളർ ചിലരുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലോക്ക്ഡൗണാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കടയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവണില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ കാരണമൊക്കെ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫുഡ് കളർ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കളേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ മെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോഴും കുറച്ച് കളേഴ്സ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി മൈലാഞ്ചി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈലാഞ്ച് അല്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയമാകൊണ്ട് വീട്ടിൽ മൈലാഞ്ചി ചിലവരൊക്കെ വീട്ടിൽ മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ആ കളറ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കളറാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ ഞാൻ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണത് വേണ്ട നല്ല ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുക അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിന് പെയിൻറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെയിൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബോട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ അടിക്കുക ലൂസായ തിക്കായിട്ട് പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ലൂസായിട്ടൊന്നും പോവില്ല അത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നു അത്രത്തോളം ലൂസാവാണ് ചെയ്യുക ലൂസാവാതിരിക്കുക മിക്കവാറും ശ്രമിക്കുക തിക്കായാലും നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ലൂസാക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു
ചെറിയ ചെറിയ ചോക്ക് പൗഡർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ല വൈറ്റ് കളർ പെയിൻ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മിസ്സായി പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റായി പോയി അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ടാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഏത് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബോട്ടിലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ തോന്നുക കാരണം പെയിൻ പെയിൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പാട് നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിതാ സെക്കൻഡ് കോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പണികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ ഇപ്പം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടിക്ക് നല്ല കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെയർ ബാൻഡിനും കളർ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണി ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പെയിൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് കളറടിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം വേറെ മറ്റേ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവുക അതേ ഗ്ലേസിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് അടിച്ചാലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പിങ്ക് ഓറഞ്ച് കളറും അത് ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് സ്കിൻ കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോൾ ഭാഗത്ത് പിങ്കും ഓറഞ്ച് കളറും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടൂത്ത് പിക്കിന് എൻ്റെ പിൻ ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അതേ കളർ മിക്സിങ്ങിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു തിൻ ലൈനും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റായി വർക്കൊക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ണും മൂക്കും കൂടി മാത്രമേ വരച്ചെടുക്കേണ്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിബൺ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു വിട്ടു പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു ബുള്ളറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കണ്ണുമൂക്കൊക്കെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്